அங்க போனா திரும்புற பக்கம் எல்லாம் செய்யறானுங்க என்ன <laughs> 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 நடிக்கிறாங்க உலகத்துக்கே அவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமான பெண்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எந்த திரைப்படமும் தரமான படம் இந்த பாட்டை முதல்ல தரன் போட்டது தரனை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மள இந்த பாட்டை நான் தான் எழுதுனது தமிழ்நாடே நம்மள இந்த பாட்டை நாங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணது சித்ரிராம் பண்ணது உலகமே நம்மள இங்க சீரியஸா ஒரு படம் பண்ணி ஜெயிக்கணும்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் இங்க வந்து காமெடியின் ஒருத்தர் வச்சே படம் பண்ணி ஜெயிக்கணும்னு ஒருத்தர் இத இந்த யூடியூப் பேசுற தவிர இவன் என்னென்னலாம் செய்வான்றதே இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்னைக்கு நீங்க பேசுனதுல நான் சாங் எழுதுறேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் கதை பூமா வித் ஐஸ் பார்க்க வந்திருக்கும் உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஐசின் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட கதைக்க போறவர் பேர சொன்னாலும் இல்ல இந்த யூடியூப் தம்மையில் போட்டோவை பார்த்த உடனேவே இன்னைக்கு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு சம்பவம் இருக்கு அப்படின்ற ஆர்வத்தோட தான் நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க ஆனா ஒரு மாற்றத்துக்கு இவருடைய மறுபக்கத்தை காட்டுற மாதிரியான ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி அதுவும் கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷல் கதை போமா வித் ஐஸ்ல இவரை ஏன் நான் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு சீக்ரெட் சாண்டா மாதிரி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நிறைய பேருக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்த நபர் தன்னோட ஆவேச பேச்சால பல பேர் அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கிற சிறந்த பேச்சாளர் தயாரிப்பாளர் பாடலாசிரியர் நடிகர் ரவீந்திரன் அவர்களுக்கு வணக்கம் ரவி சார் தேங்க்ஸ் கதைப்போம் அவசில கலந்துக்கிட்டதுக்கு வணக்கம் 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 எனக்கு நடுவுல டவுட் வேற யாரோ வராங்களோன்னு ஓ வேற யாரோ வராங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்னமா குடுக்குற காசு ஓவரா கூறி அப்படின்ட்டீங்களா எனக்கு ரெண்டு டவுட்டு இவங்க நிறைய பேசுறாங்க ஒண்ணு வேற யாரும் வராங்களான்னு ரெண்டாவது சர்ச்சைக்குரிய அப்ப என்ன நல்ல விஷயத்துக்கு கூப்பிடவே மாட்டாங்களா நம்ம பேசினாலே பஞ்சாயத்து ஆயிடுதுங்க அப்படி அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அத மத நான் சொல்லிட்டா அதை மாத்துறதுக்கான முயற்சி தான் இதுன்னு அண்ட் நான் நீங்க வந்து தன்னடக்கத்தோட யாரையோ சொல்றேன்ற மாதிரி சொல்றீங்க அதனாலதான் நான் சொன்னேன் வலது கை கொடுக்கறது இடது கை தெரியக்கூடாதுன்னு நீங்க நல்லது செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் இது உண்மை மக்களை நம்புங்க உடலமைப்பிருக்கீங்களுக்கான காரணம் என்ன குறிப்பா இந்த ஷோ யூஎஸ்ல இருந்து பண்றதுனால அதிகமா ஐ மீன் டு கண்ட்ரிஸ் லைக் ஃபேட்டை வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு எலமெண்டா அதை வந்து ரொம்ப அந்த ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு பாடி ஷேமிங்னால வந்து ரொம்ப டிப்ரெசிவா அப்படின்னு பாக்குற நான் பாக்குற ஒரே நாடு வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஐ மீன் ஸ்பெஷலி இந்தியா இந்தியால தமிழ்நாட்டுல நான் பாக்குறது ரொம்ப ஜாஸ்தி மத்த எல்லா நாடுகள்லயும் வந்து ஃபேக்ட் இட்ஸ் பாட் எப்படி ஒரு ஒரு தடியான கை ஒரு பெரிய கால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சம ஷோல்டர் இருக்கும் அது மாதிரி பொம்மைங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்டா எப்பவுமே வந்து ஸ்லிம்மா இருக்கக்கூடிய பொம்மை எல்லாம் கூட இல்ல நல்லா குண்டு குண்டான பொம்மைங்க தான் மாடல் இதுவே வச்சிருக்காங்க கடைகள்ல ஆப்வியஸா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேட்ன்ற ஒரு எலமெண்ட வந்து 
ஒரு ஒரு உருவமைப்பு வந்து பெருசா இருக்கிறது வந்து ஒரு கேலி பொருள் அப்படின்றது ஒரு உருவ கேலி அப்படின்றது நான் வந்து தமிழ்நாட்டுலதான் பார்த்தேன் பட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இவ்வளவு வியாக்கியானமா பேசுற எனக்கு குறைக்க தெரியாதான்னு கேட்டா என்னால ஆக்சுவலா குறைக்க முடியும்ன்றத தாண்டி நான் அதுக்கான உரிமை ஒரு நேர்மையான முயற்சி பண்ணலன்றது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் பட் இதனால அடுத்தவங்க வந்து என்னை கிண்டல் பண்றதுக்கான ஒரு எலமெண்ட் நினைச்சு வருத்தப்படுற அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நான் என்னுடைய ஷோல கூட ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் உருவ கேள்வின்றதெல்லாம் மனுஷனுக்கு தான் மிருகங்கள் கிடையாது இங்க இலைச்ச யானையும் கிடையாது குண்டான குதிரையும் கிடையாது நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுதான் முக்கியத்துவமே தவிர உருவ அமைப்பு பாக்குறதுக்கு இன்னொருத்தவங்க பார்வைக்கு அழகா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எதுவும் எனக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்றது தான் இங்க வந்து உலகத்துல மச் நீடட் இல்ல வெரி ஆப்வியஸ் இல்லாட்டி என்ன ஆயிடும்னா அது நமக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் உடம்பு வெயிட்டை விட அந்த மண்டையில இருக்க வெயிட்டை கழுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அண்ட் நெவர் ஜட்ஜ் புக் பைட்ஸ் கவர்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுடைய உள்ளத்தை பார்த்து தான் ஒரு மனிதனை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ சார் நீங்க வந்து சொன்னீங்க இல்லையா யூரோப்ல எல்லாம் நீங்க இருந்திருக்கீங்க அண்ட் நீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லிருக்கீங்க யூ ஆர் ஒர்க்கிங் பிஃபோர் அண்ட் ஒரு அப்கமிங் டீம் ஒருத்தங்களுக்கு வாய்ப்பு தரணும்னு சொல்லதான் இந்த ப்ரொடியூசர் பயணத்தை ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு ஆனா உங்களோட பயணம் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ஜேர்னி அப்படியே வந்து வெல்கமிங்கா இருந்தது இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்லாம் சொல்ற மாதிரி கிடையாது ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ் பேஸ் பண்ணீங்க பினான்சியலாவும் சரி நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி படம் போல அப்படி இருந்தும் இந்த மீடியா துறையில நம்ம பண்ணலாம் தொடர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எது உங்களை டிரைவ் பண்ணது எப்படி இந்த ஆர்வம் வந்து வந்தது நீங்க என்ன சிட்டில இருக்கீங்க நான் பாஸ்டன் சிட்டி பாஸ்டன் சூப்பர் சிட்டி I heard about it. I was in Switzerland. Actually, I went to the honeymoon in Switzerland. I was 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 in Switzerland. சினிமேட்டிக்கா சொன்னோம்னா அந்த தங்கச்சியை கட்டி கொடுக்கறது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது மில்க் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் சீனே இல்லை எனக்கு நான் மாட்டுறேன் அந்த டைம்ல எல்லாம் அங்க இருந்து உங்களுடைய பாய்ஸ் வித் கேர்ள்ஸ் இந்த சன் டிவில நீங்க பண்ற ஷோ எல்லாம் நான் அங்க இருந்து பாத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜாலியா ஒரு ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்த என்ன ஒரு பசங்க சொல்றாங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க வாய்ப்பு கொடுத்தா சோ இப்படி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் கேக்குறோம் அப்படி இப்படி ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தா திருப்பி வந்தா போனா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போறதுதான் அங்க போன உடனே அங்க ஒண்ணு நம்மளை செய்யும் அதாவது எப்படின்னா சினிமா இருப்ப ரெண்டு விதமானது எனக்கு அது சினிமா பேஷன் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப பேஷனேட்டடா ஐ வாண்ட் டூ சம் மூவி அப்படி இப்படி ஆப்பிள்லாம் நான் போவே இல்லை அந்த பசங்க கூப்பிட்டாங்களே போயிட்டேன் அங்க போனா திரும்புற பக்கம் எல்லாம் செய்யறானுங்க செய்ய செய்ய செய்யறானுங்க இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு விதத்துல நான் நான் எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ பர்சிவிங் பிஹெச்டி அப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா நல்ல வேலையில இருக்க நல்ல சம்பளத்துல இருக்க ஆனா அடி மேல மேல விழுகுது கடனே வாங்காத மாதிரியும் யாரும் இல்ல இல்ல யாசி இவங்களை பார்த்து வந்தோம் இவங்க நம்மளை கைட் பண்ணுவாங்க டோட்டலா ஒரு ஆடியன்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா வந்து ப்ரொடியூசர் ரோல்க்கு வந்துட்டீங்க சோ அது நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பீச் மணல்ல வீடு கட்டணும் அப்புறம் இந்த வீடு கட்டணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இல்ல டைரக்டா வந்து பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு வந்துட்டீங்க சோ அந்த ஜம்ப்ல வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் யோசிச்சு பார்க்கும் போது வெரி ட்ரூ மீனும் அமெரிக்கன் மாப்பிள்ளை ஸ்ட்ரைட்டா ஆகிரோதான்ற மாதிரிதான் நமக்கு நமக்கு நமக்குதான் அதாவது இது எப்படின்னா அப்பவும் காது கேட்டிருக்காதுங்க நமக்கு ஏழ்ற அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அந்த டைம்ல அதாவது இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட கூட போகாத அப்படின்னு இங்கேயாவது எனக்கு காமிச்சிருப்பான் ஒரு தடவை வாக்கு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த வாக்குக்காக வந்துட்டேன் வந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க எனக்கு வலிக்குது கஷ்டமா இருக்கு எல்லாமே சரி ஆனா உதவி கிடைக்காது அப்படின்ற அந்த ஒரு இடம் வந்து அந்த இடம் தான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச உதவி எல்லாமே நான் வாங்கின பேருக்கு அதுபடி என்னன்னா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல கிடைக்கிறது அவமானம் பின்னாடி கிடைச்சா தன்மானம் கடைசியா கிடைச்சாதான் வருமானம் இதுதான் சினிமாக்கான ஒரு தாரக மந்திரமே திருப்பி மறுபடியும் எடுத்து தொடர்ந்து படம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட என் லைஃப்ல சிவாஜி சீன் மாதிரிதான் ஆஹ் ஒரு ஒரு கட்டத்துல வந்து அந்த இன்டர்வல்
இருந்து நான் செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய நம்பிக்கை என்னன்னா இனிமேல் என்னைய பார்த்து ஒருத்த வரணும் நினைச்சா என் பாதை தான் சிறப்பான பாதையா மாத்தணும்ன்றது மட்டும்தான் எனக்கு தோணுச்சு காரணம் நீங்க ஏனி என்னாரை ஒருத்த வந்தாயா விழுந்தாயா எழுந்திக்கவே முடியல இல்ல நான் இப்பவும் சொல்றேன் நான் எட்டு ஒன்பது படம் எடுத்துட்டேன் நான் வந்து நல்ல படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் இல்ல நான் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் இது என்னால எவ்வளவு வேணாலும் தைரியமா சொல்ல முடியும் காரணம் என்னன்னா என்னால் ஏமாந்தவங்க யாருக்குமே கிடையாது என்ன ஏமாத்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா திருப்பி திருப்பி நான் முளைப்பேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து நிஜமா ரொம்ப அப்ரிசியேட்டபிள் திங் தட் உங்களுக்கு அப்புறம் வர்றவங்க இந்த மாதிரிதான் அப்போ ஒரு என்ஆர்ஐ வந்தா அப்படின்னு அதே சிவாஜி படத்துல சொல்ற மாதிரி டைலாக்கா இருந்துட கூடாது வந்தா என்ன செஞ்சான்றது இருந்தாதான் அதை பார்த்து பல பேர் இன்ஸ்பைர் ஆவாங்க நீங்க எடுத்த முயற்சியும் வந்து ரியலி அப்ரிசியேட்டபிள் என்னைய பார்க்கும் போது ஒண்ணு நான் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுவேன் இல்ல யாருக்காவது லிப்ரான்னு என் பிராண்ட் தெரிஞ்சா லிப்ரா ப்ரொடியூசரா ரிஜிஸ்டர் ஆனா அதிகமா நான் வேணும்னு என் ஃபேட் மேன்ன்ற அந்த ஃபேட் மேன்ன்ற இத பிராண்ட் ரொம்ப பிரிஸ் பண்ணேன் அத அண்ட் இன்னொரு விஷயம் உங்க வீட்டுல யூடியூப் இருந்தா அதுல பத்து நெயில் பத்து தமிழ் கூட நான் உள்ள வந்துருவேன் அடுத்து ஒரு ப்ரொடியூசரா முகம் பதிஞ்ச ஒரு நபர் உங்களைதான் பாக்குறேன் அவர் கை கட்டி கை கட்டி பேமஸ் ஆனாரா நீங்க கை காட்டி கை காட்டி பேமஸ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ சார் நீங்க இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு முகங்கள் இருக்கிறத பாக்குறேன் ஒண்ணு வந்து தோளுரிக்கும் ரவீந்திரர் முகத்திரையை கிழிக்கும் ரவீந்திரன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நல்லா எல்லாரையும் எப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம்னு ஸ்ட்ராங் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க இன்னொரு பக்கம் அதே நீங்க கமெண்ட் பண்ண ஆட்களை நேர்ல சந்திக்கும் போது உங்க லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லோகோ மாதிரி ஒரு தாய்மை உணர்ச்சியோட அன்பா பெண்களை மதிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன் டேரக்டாவே நீங்க சொன்ன பண்ணீங்க சாம் அவங்க பிக் பாஸ் வீட்ல இருந்து அவங்களை கமெண்ட் பண்ணதாகட்டும் இல்ல வனிதா அவங்களை பத்தி பேசும் போதாகட்டும் அவங்களை நேர்ல பார்க்கும் போது ரொம்ப தன்மையா ஒரு சாஃப்ட் சைட்டா வெளிப்படுது சோ உங்களோட இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ல எது நீங்க லைக் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தியா பாக்குறீங்க நீங்க எதுவா முக்காவாசி நேரம் உணர்றீங்க மேம் இது ஆக்சுவலா வந்து நிறைய பேருக்கு இதுல ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இவர் அதாவது சார் வந்து இன்டர்நெட்ல பேசுற வேக வந்து நேர்ல பார்த்தா பண்ண மாட்டேங்கிறாரு நீங்க ஒரு நெஜத்துல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் இன்டர்நெட்ல வம்படியா போய் சண்டையும் போடல நேர்ல என் கூட அவங்கள பார்த்தோட ரைட் இப்ப நான் அதுல பேசுற மாதிரி பேச யாருமே என் கிட்டக்க ஆப்போசிட்ல அத அவர் ரைஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப என் கிட்டக்க ஒருத்தங்க நீங்க பார்த்த எந்த ஷோலையாவது அவங்க ரைஸ் ஆனா இப்ப அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது இந்த இந்த வேலையை நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு இப்ப என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நீங்க எல்லாம் அந்த டேக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்றத நான் வந்து அதை வெளிப்படையா சொல்லல அவ்வளவுதான் சார் வேண்டாம் சார் என்னை நீங்க வம்பு கிழக்காதீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் இன்டர்வியூக்கு வரமாட்டேன் சார் நீங்களும் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இது வரைக்கும் சனம் நிஷா அர்ச்சனா ஜித்தன் ரமேஷ் இன்டர்வியூ கொடுக்கல இன்னும் கொடுக்க கொடுக்கறது யோசிப்பா நான் தான் சொல்றேனே அது ஒரு ஒரு நான் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் சமயுக்தா ஷோல நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் மட்டும் தான் அவங்க கடைசி நேரத்துல ரோஸ் பண்ணிருப்பேன் அது வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த பிகைண்ட் வுட்ஸ் இருக்காங்களே நான் தம்னே இல்ல வேற போட்டோ கொடுத்தேன் அதுவும் போட மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டாவது தோல் வரைக்கும் ரவீந்தர் சம்பாதிச்சுட்டாங்களாமே ஒரு கோடி நீ பாத்த பத்தரை மணிக்கு மேல எட்டு அதாவது எப்படின்னா என்ன வந்து பத்துல இருந்து பத்து கிலோ அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் வந்துருவாரா இன்னைக்கு வந்துருவாரா இன்னைக்கு அப்படின்ற இதோட இருப்பாங்க அது அதுக்குள்ள நான் கேக்குறனோ இல்லையோ இந்த ஸ்ட்ரீமிங் இதை விட பயங்கரம் அந்த விண்டோக்குள்ள நான் உள்ள போன உடனே இங்க பாருங்க நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன்னு டக்கு டக்குன்னு லைவே போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி இப்படி வச்சிருப்பேன் அந்த பொண்ணை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேற என்ன பேசுறது அந்த பொண்ணு சார் என்ன விட்டு போவாதீங்க சார் தனியா பேசுறது போர் அடிக்கு சார் இந்த இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா இப்படி பண்ணியே தாங்க அவங்க என்னமோ பண்றாங்க யாரோ வாய குவிக்க நான் டப்பிங் கொடுக்க மேட்ச் ஆகி போக 
போட்டுறாங்க <laughs> 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 பாத்த உடனே ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே இருக்குல்ல வேலை கொஞ்சம் போர் அடிக்குது இல்ல வேலை இல்ல அவங்க வந்து ஹோம் மேக்கரா இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க அடுத்து அத பத்தி என்ன எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு வீடியோ ஆரம்பிச்சா நீங்க சொன்ன மாதிரி தம்னையில நீங்க வந்துடுறீங்க ஆஹ் ரவி சார் என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம் அதான் சொல்றேன் அத பார்த்தாலும் பாத்தாங்க நானே அடுத்த நாள் வர வேணாம் நினைச்சாலும் அவங்க விடுறதா இல்ல அவங்க என்னன்னா நீங்க கேட்ட ஒரு ஒரிஜினலா பாயிண்ட் என்னன்னா நான் நான் வந்து ஏன் மக்களுக்கு ரிலேட் ஆகுறேன் அப்படின்னா நான் போய் வாலண்டியரா இதை ஒன்னும் ட்ரால் பண்ணி எல்லாம் பேசுறது கிடையாது நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு நினைக்கிறீங்களே அத பேசுறது இங்க அது சினிமாவா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் அத பேசுறதுக்கே ஒரு பயமும் பிம்பமும் ஏற்படுத்துறதா உடைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்ப என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி அந்த ஸ்டாரை பத்தி பேசலாம்னு என்ட வந்து ஒருத்தர் கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ ஏன் வீட்டு டிவிக்கு வந்த நீ என்னையே ஷோ பாக்க வச்ச நீ என்னைய ஓட்டு போட வச்ச நீ என்னுடைய விளம்பர பொருளை பாக்க வச்ச இவ்வளவும் பாக்கும் போது நான் ஒரு எமோஷன்ல பாக்கணுமா ஆனா அத நான் ஓ வீட்டுக்கு வராத ஏன் இன்டர்நெட்ல பேசினா உடகினையா வலி இதுன்னு போயிடுவேன் அவங்களுக்கு <laughs> comparatively like north shows idella paakum bodu ipo ulaga tarathila ella shows um paakranga netflix la vandhone they open world audience aitaanga apdi irukum bodu indha maadhiri reality shows thirumba thirumba ipo mukkas youtube channel paathinga na behind us la neenga review pandringa ana ella youtube channel layum neriya per review review nu kalambi irukanga நம்ம ஃபேட்மேன் ஃபேக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கண்டென்டா நீங்க வந்து நிறைய பேர் இன்டர்வியூ எடுத்து போட்டதாகட்டும் ஷார்ட் பிலிம் எல்லாம் கூட எடுத்திருந்தீங்க ஆனா இப்ப அதுல இருக்கிற ஒரிஜினல் கண்டென்ட விட இந்த மாதிரி அரைச்சமாவே அரைக்கிறதுல என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தோணுதா உங்களுக்கு இல்ல இல்லைங்க இந்த இது இதுக்கு ஒரு மேஜர் காரணம் வந்து கொரோனா தான் அதாவது கொரோனா பிரியட்ல எல்லாரும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சாச்சு சரிங்களா இப்ப அந்த யூடியூப் சேனல ரன் பண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் கண்டென்ட் வேணும் அந்த டைம்ல அவங்க வந்து எல்லாருமா மேஜரா இருந்தது என்னன்னா உப்மாவையே திருப்பி ரீமேக் எப்படி பண்றது பொங்கலை ரீமேக் எப்படி பண்றதுன்னு செஞ்ச சமையலே ரீமேக் பண்ணி யூடியூப்ல போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரும்பினவங்க எல்லாம் அப்ப யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிட்டு அதிகமா ஓடிட்டு இருந்தது இந்த கிச்சன் தான் ஆஹ் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்களோட கல்யாணத்துக்கு கமெண்ட பாஸ் பண்ண போய் நானும் ஒரு மனிதாவும் சேர்ந்து ஒரு சீசன் பூரா கொரோனால எல்லாருக்கும் பயங்கர ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டே இருக்கு வந்து நாங்க ஏதோ ஒரு அஞ்சு சேனல் பேசினோம் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு சேனல் விமர்சனம் பண்ணிச்சு அதுக்கு முப்பது சேனல் எங்களை ட்ரால் பண்ணுச்சு எதாவது திருப்பினாலும் நாங்களே தான் வருவோம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு பாருங்க அந்த நேரத்துல பயங்கர டக்கஃபார்ல போயிட்டு இருந்திருக்கோம் அதை கஷ்டப்பட்டு ஆக்சுவலா அதை ஆஃப் பண்ணது நானு ரொம்ப வெளியில வந்து வெளியில வந்து வெளியில வந்து வெளியில வந்து நான் என் பேஸ்புக் உள்ள மட்டும்தான் பேசுவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டு வெளில போனதுனாலதான் பல இன்டர்வியூ வந்து ஸ்டாப் ஆச்சு இவ்வளவும் தாண்டி ஒரு பீரியட் அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது இப்ப யூடியூபுக்கு கண்டென்ட் வேணும் இந்த நேரத்துல தாங்க பிக் பாஸ் ஷோ ஆரம்பிச்சது இப்ப நீங்க நான் சீசன் டூ சீசன் த்ரீல இருந்தே பேசிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா இந்த பிக் பாஸ் ரிவியூவ அப்பெல்லாம் நிறைய பேர் எவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல அப்ப நான் கவின்க்கு இருக்கிற அந்த செக்ஷனா இருக்கட்டும் அதுக்கு மேல பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து நான் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிஹேன் வச்சுக்க ரெகுலராவே கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிறதுனால நான் அதுல பண்றதுனால இப்ப நான் இப்ப நானே வந்து எனக்கு நாங்க நான் பிஹேன் வச்சோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கும் போது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஹேட் பின் வாட்சிங் த்ரீ த்ரீ நான் சொல்றேன் ஆன் த லைவ் அதுக்கப்புறம் பெர் டேக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஆவரேஜா த்ரீ லேக் மேல ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் லேக் வரைக்கும் போகுது அது வந்து அது வந்து நாங்க என்னன்னா we are talking only on the minds of people mind voice makkale mari pesikittu irukom ungalku onnu thonum andha show paathona adha neenga vande matha edathula vande gesture koraiyama idhu koraiyama na appadi yo even loose mari pesraya appadina andha even loose mari pesraya endradha unga thought idha na appadiye pesi irren 
இந்த ரிலேட்டு தான் வந்து என்ன ஆகுது அத வந்து ரொம்ப இத பாக்குறவங்களுக்கு என்ன தோணும் ஓகே நாமளும் இது மாதிரி ஒரு கிரிச் பண்ணா என்ன இருக்கும் டோஸ் பண்ணா என்ன இருக்கும்னு பண்ணும் போது நீங்க ஒருவேளை மக்கள் மனசுக்குள்ள போய் ஈர்ப்பா கனெக்ட் ஆகலன்னா ஓகே இல்லைன்னா நீங்க வந்து இப்படிதான் பிக் பாஸ் வந்து எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் என்னோட <laughs> 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 இந்த மாதிரி இவ்வளவு பேர் இத திரும்ப திரும்ப பேசுறது லைக் ஒரு ஆட்டு மந்த மாதிரி பார்த்ததையே பார்த்ததையே பார்த்துட்டு இந்த கண்டென்ட் திணிக்கப்படுதா இதுல ஏதாவது புரோஜனம் இருக்கா ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வியா யூடியூப் சமீபத்துல ஒருத்தங்க அது வந்து புரட்சியாவே பண்ணி காமிச்சாங்க you if you want to become a uh, super duper attention na ninga comments off pannite like this like pathi kavala padama summa adichu vidunga adutha ungala patna pecha adhu baatu ungalku views or like sorry views or irum pichittu povum adha rasikkaradhu or kootam irukkum bodu adha vandu adukku karthu solra or kootam or pakkam irukku rasikkaradhu or kootam irukku abindrade adha view count la subscription la irukku adha avanga oru tharava kaanchitaanga adanal எல்லாருக்கும் அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஒரு ராங் எக்ஸாம்பிள் ஆயிடுச்சுல இவ கல்வி ஊத்துறா இவளுக்கே இவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதுவும்னா நம்ம ஆக்கப்பூர்வமா இல்ல பேசுறோம் இல்ல நம்ம டீசெண்டா இல்ல பேசுறோம் நம்ம தெளிவா இல்ல பேசுறோம் நம்ம ஒரு சிந்தனையால பேசுறோம் நம்ம மக்களுக்கு நல்லதால பேசுறோம் இப்படி எல்லாருமே பிக் பாஸ் குள்ள வந்துட்டாங்க மதங்க வரைக்கும் பிக் பாஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம் ஆனா மதங்கௌரிக்கு இருக்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் வியூஸுக்கும் பிக் பாஸ் அதே மாதிரி பரிதாபங்கள் பண்ற அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இது இதை ஒரு ட்ரால் பண்ணணும்ன்றது ஏன்னா இதுக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷன் பவர் அவ்வளவு அதனால அவங்க எவ்ரிபடி ஒன் மேக் பண்ணி அவுட் ஆஃப் இட் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓடுற குதிரை மேல காசு கட்டுற மாதிரி பாக்குறாங்க எல்லாரும் இதுல பிஹைன் உச்சே எடுத்துக்கோங்களேன் பிஹைன் உச்சு பிக் பாஸ் எப்படி போனா என்ன இத சரி அப்படியே பிஹைன் உச்சு பிக் பாஸ் போறதா இருக்கட்டும் மிச்சவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு ஒரு தடவை ரெக்கார்ட் ஷோ போடுறாங்க டெய்லி ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அதை பத்தி ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுறதுக்காக போற அளவுக்கு என்னன்னா பேசுறாங்களோ அவங்க புடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பண்றேன் நீங்க பாருங்க நான் இது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதனால <laughs> 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 சூப்பரான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க சார் நான் இதுதான் இந்த சம்பந்தமா தான் கேட்க வந்தேன் பிகாஸ் ஒரிஜினல் கண்டென்ட் தான் வந்து இட்ஸ் மச் நீடட் அது நிறைய பேரால ஒரிஜினாலிட்டியோட பண்ண முடியாம போறதுனாலதான் அவங்க அவங்க இருக்கிறது மேல போய் ஒட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரிவியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நீங்க இதை இப்படி பிரிச்சு பார்த்து இயங்குறதுக்கு வந்து அகெயின் வெரி வெரி பிக் அப்லாஸ் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அதனால பெரிய அப்லாஸ் வாங்கிக்கோங்க சூப்பரா சொன்னீங்க நம்ம ஆடியன்ஸ் பத்தி பேசணும் இல்லையா வெரைட்டி ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கன்றது முந்தி எல்லாம் வந்து பிசி அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாள் ரகமா பிரிக்கலாம் ஆடியன்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அசைசட் உலக சினிமா பார்த்துட்டு எல்லா விதமான ஆடியன்ஸும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ப்ரொடியூசரா நம்ம தமிழ் சினிமால வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் ஒரு டைம்ல ஹைலைட்டா இருக்கும் சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஐட்டம் சாங் வச்சே ஆகணும்பாங்க சில சமயம் சரக்கு சம்பந்தமா ஒரு சாங் வைக்கணும்பாங்க சில சமயம் பிரேக்அப் சாங் இருந்தே ஆகணும்பாங்க இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த ட்ரெண்ட்ல இப்ப இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி படம் எடுத்தா பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கு இப்ப இருக்கிற மக்களை தான் நம்ம இல்லை சொல்றேன் இப்ப இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து எல்லா விதமான ஒரு 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 அறிவு சார்ந்த பக்குவம் இருக்கு எல்லாத்தையும் ஆனா நேரம் சார்ந்த பக்குவம் இப்ப யாருக்குமே கிடையாது அதாவது இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றது எனக்கு இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு நான் எதையாச்சும் பார்க்கணும்னு என்ன தூண்டுறது அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கணுமே தவிர அது எனக்கு எஜுகேட்டிவா இருக்கணும்னு இப்போதைய சூழ்நிலைக்கு அவசியம் இல்லை கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த 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 டிஜிட்டல் ஃபோரம்ல வந்து வயலன்ஸ் லவ் செக்ஸ் நியூடிட்டின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்ப 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 பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல மெச்சூர் பீப்புளுக்கோ இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைனா இவன் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு லிவிங் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு ஒரு படம் பார்த்த அந்த பீரியட் வந்து இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி கான்
சோ ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அத உள்ள கொண்டு வரணும்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆர் டு கிரியேட் அ லவ் அமாங் ஈச்னா அந்த மாதிரியான படங்கள் உள்ள வரணும் ஆக்ஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் உள்ள வரணும் பட் ஆனா ஆன் த ஹோல் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆன படங்கள் வரணும் இஃப் எனி மூவி இஃப் இட் டிமேண்ட்ஸ் அ ஃபீமேல் தென் த மூவி இஸ் அ சூப்பர் ஹிட் ஒரு தியேட்டருக்கு பெண்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எந்த திரைப்படமும் தரமான படம் அந்த படம் தான் வியாபாரத்திற்கு உரிய படம் அது நீங்க என்ன ஒரு ஆக்ஷன்லயே அதை கொண்டு வந்து நீங்க ப்ரூவ் பண்ணாலும் சரி இல்ல ஒரு மெலோ டிராமாலே கொண்டு வந்தாலும் சரி ஆனால் பெண்களை வர வைக்க முடியாத ஒரு படம் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆன படம் சூப்பர் சூப்பரா சொன்னீங்க பத்தி பேசும்போது நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருக்கிற முருங்கா சிப்ஸ் வேற வர போகுது அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் அதுல நீங்களே பாடல் ஆசிரியரா வேற ஒரு மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதி அது வந்து மில்லியன் வியூஸ் போயிடுச்சு த்ரீ மில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் நினைக்கிறேன் இப்ப பாக்கும்போது சூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கு சோ அந்த பாட்டு செமையா இருக்கு அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு ஒரு கேள்வி சிவகார்த்திகேன் கூட ரீசெண்டா அவரோட செல்லமா சாங்ல சொல்லிருப்பார் தெரியுமா நெல்சன் வந்து கேட்பாரு நீங்க தானே ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அப்ப நான் தானே லிரிசஸ் ஒரு படத்திற்கு ஒரு தயாரிப்பாளரை நான் சந்தித்த பல விஷயங்கள்ல புரிந்த புரிஞ்ச அதாவது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து கும்கி எதிர்நீச்சல தவிர ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகி ஒரு படம் ஹிட் ஆகுறது அப்படின்ற அந்த ஃபார்முலாவே மாறிடுச்சு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆல்பம் வெளியிலேயே தெரிய ஆரம்பிக்குது ரொம்ப பெரிய ஸ்டாருங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆல்பம் முன்னாடி வரும்போது அது தெரியும் இப்ப தனுஷோட அவரோட ரகிட்ட ரகிட்டவா இருக்கட்டும் இல்ல இவரோடது இருக்கட்டும் மிச்சபடி ஒரு ஒரு மீடியாக்கர் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் பிலோ மீடியாக்கர் ஆர்டிஸ்டோடைய எந்த பாட்டும் ரொம்ப நல்லாவே வந்தாலும் அது தெரியல சோ இசை மேல எனக்கு முதல்ல இருந்த நட்பனாயணன் தெரியுமா கவினை வச்சு பண்ணும் போதும் கூட எனக்கு பேஸா ஒரு தாட் இருந்ததுன்னா அது மியூசிக் நான் அப்பவே வந்து ஒரு அஞ்சாறு லைன் சின்ன சின்னதா எழுதுவேன் பட் ஆனா இது இது எழுதுறது வந்து எனக்கு ஈடுபாடெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னன்னா தரணுக்கும் எனக்கும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு தரணை பொறுத்த வரைக்கும் தரணுக்கு வந்து என்னோட எழுத்துக்கள் மேல எப்பவுமே ஒரு ஃபேஸ்டிங் இருக்கு ஏங்க பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது யோ கிரியா நான் நான் அதாவது இது இது வந்து எப்படி சொல்றது ஆஹ் நம்மள கலாய்க்க நான் ஜென்ரலா இது இன்னைக்கு இந்த சாங் வந்து ஏதோ சொல்ல பாட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு வரும்ன்றது எழுதுற அன்னைக்கெல்லாம் தெரியாது எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும்ல நம்ம நம்மளோட டெபியூ ரைட்டிங் மக்கள் கலாச்சாங்கன்னா என்ன பண்றது மூடிக்கிட்டு நமக்கு என்ன வருதோ அதை மட்டுமே பார்ப்போம் இப்ப வேற எந்த மியூசிக் ஆக்டர் அதை பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியாது ஒரு லிரிக் ரைட்டருக்காக நான் கேட்கிற மாதிரி எல்லாம் அவனை மியூசிக் போட வச்சேன் எனக்கு இந்த சாங் இப்படிதான் மெலோடிஸா இருக்கணும் இந்த சாங்க்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த பெல் சவுண்ட் வேணும் தண்ணி சவுண்ட் வேணும் இப்படி எல்லாம் வேணும் எங்க நீங்க பாட்டு எழுதி கொடுங்க நீங்க எங்க ஏதாலையும் சேர்த்து பாக்குறீங்க எனக்கு இது வரலன்னா எழுத வராது ஆனா அது ரொம்ப உண்மை தரன் அவருக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு மெலடியஸ் டச் இருக்குன்றது இந்த பாட்டுலதான் எனக்கு தெரிஞ்சது நடந்த மூணு அதிசயம் சொல்றேன் இந்த பாட்டை முதல்ல தரன் போட்டது தரனை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மள இந்த பாட்டை நான் தான் எழுதுனது தமிழ்நாடே நம்மள இந்த இந்த பாட்டை நாங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணது சித்ரிராம் பண்ணது உலகமே நம்மள சித்து சித்து பண்ணணும் சித்து இது வரைக்கும் மூணு மேட்ரு சித்து வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ தாண்டி கம்மியான ஹீரோக்கு பாட மாட்டாரு ரெண்டாவது சித் ஸ்ரீராம் வந்து புது லிரிக் ரைட்டருக்கு எல்லாம் பாடவே மாட்டாரு அதே மாதிரி சித் ஸ்ரீராம் போன மூணு படமா அவன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னும் அவனுக்கு கிடைக்கவே இல்லை இவன் வந்து என்ன சொல்றான் சித் ஸ்ரீராம் ட்ரை பண்ணலாம் போட எங்க ட்ரை பண்றதுன்னு இந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணு எழுதி போடுவாங்கல்ல அது மாதிரிதான் அப்ளை பண்ணுது தபால் செலக்ட் ஆயிட்டோம் நீங்க அந்த சீன்ல பாக்கணும் அவன் என்ன கட்டி பிடிச்சது ஏதோ டெட்டி பேரை கட்டி பிடிச்ச மாதிரி ப்ரோ அப்படின்னு அவர் பாடினது தாங்க பாட்டி முடிச்சு அமிச்சதுதான் எப்படின்னா என்னது பிடி ஒன்னு எழுதி போடுறேன் ஒரு பக்கம் எடுத்து போட்டே இருக்க எனக்கு வந்து என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா என்னுடைய டெபியூ ரைட்டிங்க்கு சிஸ்ரீராம் பஸ்ட் பாட்டு பாடினது வந்தது அடுத்தது இந்த பாட்டு ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சு போய் ஒரே டாக் தான் வேற என்ன இருக்கும் நீங்க அதுலயே அவன் நினைச்சிட்டே எழுதுறீங்களா இல்ல நான் சொல்ல போறேன் ஆமா தான் சொல்லுவேன் அதுலயே அவன் நினைச்சிட்டே எழுதுறேன் அப்படின்னு பாட்டு பயங்
சாரி இனிமேல இனிமேல எனக்கு டைம் இல்லை டைம் இல்லை இப்படி இப்படின்னு பயங்கர அநியாயத்தின் உற்சாகட்டம் இப்ப இந்த பாட்டை எப்படி வீடியோ பண்றதுன்னு உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஐயோ ஐயோ இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு ஆரம்பிச்சுருவாங்களே அப்படின்னு பட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் மென்ஷனிங் சோ ஏதோ சொல்ல பாட்டை பாக்காதவங்களும் பாருங்க இட் வில் பி வெரி நைஸ் அப்படின்னு நம்புறேன் டெஃபினெட்லி அதுக்கான லிங்க் கீழே நாங்க குத்துருப்போம் கண்டிப்பா பாருங்க அண்ட் சோ நீங்க சொன்னது ஷுர் சார் அண்ட் நீங்க சொன்னது தட் சோ ட்ரூ நான் இது வந்து நகைச்சுவையா நீங்க ப்ரொடியூசர்ன்றதுனால இந்த ரோல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களான்னு கேட்டாலும் நீங்க அந்த பாடல் எழுத மெனக்கெட் இருக்கிறீங்க அப்படின்றது சில வார்த்தைகள் ஏன் ஓப்பனிங் நெருஞ்சி அப்படிங்கும் போது ஏன்னா யூஸ்வலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறவங்க கலோகியலா அப்படி பேசுற பாஷையிலேயே தான் பாட்டு எழுதுவாங்க நீங்க மெனக்கெட்டு நல்ல தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றது அந்த பாட்டு கேட்கும் போது சரியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாருமா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச இடமா சொல்லுது அந்த கட்டி வெள்ளத்தையும் உடச்சு கொஞ்சமாக கடிச்சு பேச்சுல கரைச்சிடுவ நெத்தி புருவத்தை வசத்தி இது இத நீங்க நீங்க யதார்த்தத்துல ஒரு பெண்ண ரசிக்கிற இடங்கள் இதெல்லாம் ஆஹ் வந்து நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல ரக்கிட்ட 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 ஊர்லாம் கேட்க மாட்டேன் நான் அது அது எனக்கு சரியா வராது எனக்கு மத்தியானம் மூணு மணி நாலு மணிக்கு தூங்கலாமோன்னு முடிவு பண்ணவங்க கூட ஏதோ ஒரு மைல்டு வாய்ஸ்ல என்ன சாங்க வைக்கணுமோ அப்படி ஒரு மெலடிய எவர் டைம்ல ரீச் ஆகணும்னா நீ வந்து ஏகப்பட்ட என்ன சொல்றது மெனக்கெடுதல் அதுவும் இல்லாம ஹை சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம பண்ணா இந்த பாட்டை நான் வந்து எழுதும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணும் அது வந்து ஒரு ஒரு பையனுக்கு அவன் அந்த பொண்ணை ரசிக்கிறத இதை விட ஒரு பெட்டரா கன்வேவே பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் லிரிக்ஸா இருந்தா அது என்ன ஒரு வேல்யூவை கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த வேல்யூல கிரியேட் ஆனதுதான் அதுக்கு கிடைச்ச ரிசெப்ஷன் தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கு That's so true. Super, super. Palich, 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 na, badal Ippoh, nama show la, adhiradi, saravedi segment. That's why you have 10,000 people who are doing it. That's why you have 1,000 people who are doing it. Okay, yeah. So, first okay. question, sir. You are an optimistic person. You are looking for a challenge in the world. But still, you are looking for this industry. You are looking for a challenge. ஏண்டா சினிமா துறைய தேர்ந்தெடுத்தோம் உலகத்துல எவ்வளவோ பொண்ணு இருந்தும் ஏண்டா ஜெசிய லவ் பண்ணுவோன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படி ஃபீல் பண்ணா எந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணீங்க இல்ல ஏண்டா சினிமாவை தேர்ந்தெடுத்தோன்றது ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எல்லாம் அதுதான் ஆப்வியஸ்ல அப்ப இந்த ஆப்டி மிஸ்டேக் நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் என்னன்னா என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா கப்பல் நின்று போச்சு இறங்கி தள்ளானா தள்ளுவேன்றுவேன் ஏன்னா நீ ஒரு விஷயம் காரணம் என்னன்னா தள்ளுறதுன்றது சொல்றது தான் சொல்றதுக்கே அப்புறம் தள்ளவா போற யோசிச்சு பாருங்களேன் கப்பல் நின்னா ஒரு மனுஷனா தள்ள முடியாது தள்ளுவியான்னு கேக்குறது பாசிபிள்னா தள்ளுறோம் சொல்றது வெரி மச் பாசிபிள் தள்ளவா சொன்னாங்க அதனால என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த பீங் ஆப்டிமிஸ்டிக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சினிமால ஏண்டா சினிமாக்கு வந்தோன்றது எனக்கு புரிதல் இல்லாத போது நூறு தடவை யோசிச்சேன் ஆனா ஒரு புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சினிமாக்கு ஏண்டா வந்தது இல்ல சினிமால நீ எல்லாம் இருக்கும் போது நான் இல்லைன்னா சினிமால வரலாறு தப்பா போயிடும் இப்படி நினைச்சே நான் இருக்க ஆரம்பிச்சேன் சூப்பர் சூப்பர் நான் எப்பவுமே சினிமால யாரு வர்க் நினைச்சாலும் யூஎஸ்ல இருந்து வரவங்க நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன் நடிக்க வரதாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்தாலும் எதா வந்தாலும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுங்க நீங்க சினிமால எல்லாமே எக்ஸப்ஷனலா பாக்கலாம் ஆனா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே சினிமாக்கு நீங்க எந்த அநியாயமும் பண்ணலன்னா நீங்க அநியாயமே பண்ணவன் சினிமால இருக்கும் போது ரொம்ப நியாயமா பண்ற நாம எல்லாருமே சினிமால இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது சாம சாம பஞ்ச் தரமா சொன்னீங்க சோ என்னோட அடுத்த கேள்வி அதிரடி சர்வேடில என்னன்னா இப்போ தம் இந்தியன் சினிமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாலிவுட் அது வேறவே ரேஞ்ச் நம்ம சவுத்ன்னு வந்தோம்னா கோலிவுட் கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கு மலையாளம் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருக்கு அதுல கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியும் இப்ப கேஜிஎஃப் இந்த மாதிரி டாப் டக்கர் படங்கள் எடுக்கிறாங்க தெலுங்கு கேட்கவே வேணா அவங்க பாகுபலி போட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியும் நிறைய யதார்த்தமான படங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க தமிழன் தான் சோ நீங்க தமிழுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறது ஓகே பட் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசரா பார்க்கும்போது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ரேஸ்ல தரமான படங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கதா ஃபீல் பண்றீங்களா ஆக்சுவலா தரமான இருக்கிற அந்த வணிகத்தை தமிழ் சினிமா மட்டும் மாத்தி விட்டுருச்சு தெலுங்கு சினிமா பணம் செலவு பண்றதுக்கு யோசிக்கிறது இல்ல ஆனா தரமா எடுக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் கம்மி இங்க தரமா எடுக்கிற டேரக்டர்ஸ் நம்பி பணம் செலவு பண்ண எந்த வணிகமும் சரியா ரெடியா இல்ல அது அந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் நீங்க நீங்க வந்து இங்க சீரியஸா ஒரு படம் பண்ணி அஹ் ஜெயிக்கணும்னு
நீங்க சொல்ற அந்த தரம் சார்ந்த ஒரு படங்கள் பண்ணோம்னா இந்த கார்பரேட் மிக மிக பெரிய ஹீரோக்களை மட்டுமே நம்பி அவங்கள டிசைன் பண்ற படத்தை விட்டுட்டு அந்த ஒரு கிரியேட்டரை நம்பி அந்த கிரியேட்டருக்கு இப்ப சூரதை போற்று நாம பெருமை கொள்ளும் ஒரு படமா நான் பாக்குறேன் நானு இந்த சூரதை போற்ற சூர்யா தவிர எந்த ஹீரோ ஒத்துப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரோ சாங் கிடையாது உங்களுக்கு ஆக்ஷன் பிளாக் கிடையாது உங்க ஃபேன்ஸ ரசிக்க வைக்கிற எந்த மொமெண்டும் கிடையாது நீங்க வந்து இப்படி ஒரு நீங்க இது இப்படி வந்து ஒரு படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நிஜத்துல நிஜமாவே யாரும் பண்ணவே மாட்டாங்க இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரைபாட்டுல இருந்து வெளியில வரணும் நான் சொல்றேன் மூணு ரெண்டு வருஷம் பிரபாஸ் மாதிரி ஒரு படத்துக்காக உட்காருங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரும் இப்ப இந்த கால விக்ரம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பட் அவரு இந்த டாப் லீடிங்ல இல்ல அவர் அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு படம் தான் முக்கியம்னு ஹீரோக்கள் நினைக்கணும் இயக்குனர்களால மட்டும்தான் படம்னு அந்த ஹீரோக்கள் முழுசா நம்பனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படைப்புகள்லாம் வரும் என்னால் தான் உங்களுக்கு படம் நினைக்கிற வரைக்கும் இது எங்க வரப்போகுது அது ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க எப்போ வந்து ஹீரோ பேஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த டாமினேஷன் வந்து குறையுதோ அப்பதான் வந்து கதைக்காக படம் எடுக்கணும் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் மேல பழி சொல்றதுல வந்து அர்த்தமே இல்லை நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை நான் பதிவு செய்யறோம் ஆடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வரவேற்க ரெடியா இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க அதிகமா ஓடின மார்வல் தமிழ்நாட்டுல அதிகமா ஓடினது சரிங்களா தமிழ்நாட்டுல அதிகமா ஓடுச்சு மக்கள் எல்லாத்தையும் பாப்பாங்க நீங்க இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் மாட்டாங்க மக்கள் எல்லாத்தையும் பாப்பாங்க நீங்க ஈய வச்சு எடுத்தாலும் பாப்பாங்க நீங்க பேய வச்சு எடுத்தாலும் பாப்பாங்க அவங்க நீங்க அதை எப்படி எடுக்கிறீங்கன்றத பொறுத்துதான் இருக்கு பேசணும்ல தமிழ் சினிமால அப்பப்ப ஒன்னொன்னு அத்தி பூத்த மாதிரி ஹீரோயின் பேஸ் சப்ஜெக்ட் வருது ஆனா அந்த ஹீரோயின் லீடா இருக்கக்கூடிய கதையில இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் கே சிவகார்த்திகேயன் ஆகட்டும் இல்ல விஜய் சேதுபதி அவங்க ஆகட்டும் இவங்களோட நயன்தாரா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நடிக்கிறாங்க போது அதை ஒரு பெரிய விஷயமா சொன்னாங்க ஓ லேடி சூப்பர் ஸ்டார் வளர்ந்து வரும் ஹீரோஸோட நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனா அதே லேடி சூப்பர் ஸ்டார் தனியா ஒரு ஃபீமேல் ரோல் எடுத்து அவங்க படம் பண்ணும்போது அதுல ஒரு ஹீரோவா ஒரு கேரக்டர் ஒரு மேல் லீட் பண்றதுக்கு இந்த வளர்ந்து வரும் நடிகர்கள்னு சொல்றவங்க கூட வரதில்ல அப்படிதான் வந்து ஹீரோயின் லீட் சப்ஜெக்ட்ஸ பாக்குறாங்க இது வந்து இப்ப ஏற்பட்ட மாற்றமா ஏன்னா முந்தையெல்லாம் வந்து ஹீரோயினுக்கு நல்ல இடம் இருந்தது சினிமால இவங்க சாவித்ரி அம்மா எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க கல்யாணம் ஆகி குழந்தைலாம் பெற்றாலும் அவங்கள வந்து ஒரு ரேஞ்ச்ல வச்சிருந்தாங்க இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல ஹீரோயினை ஏன் ஒரு சாங்குக்காகவும் ஹீரோ வந்து காப்பாத்துறதுக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு கேரக்டரா பாக்குறாங்க இப்போ இங்க ஒரு வணிகம் இருக்கு அந்த வணிகம் என்ன பண்ணிடுச்சு ஹீரோயின் வந்து கமர்ஷியல் ஹீரோஸ் கூட இதெல்லாம் பண்றதுல ஹீரோ இருக்கும் போது சில கேரக்டரே அதிகமா டைலாக் பேச விட மாட்டாங்க ரொம்ப பெரிய ஹீரோ இருக்கும் போது அப்படி இருக்கும் போது ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் என்னன்னா யோ தேட்டருக்காரன் வந்து அவன் இந்த இடத்துல இந்த ஹீரோ இந்த சாங்க தான் எதிர்பார்க்கறான் இதுதான் எதிர்பார்க்கறான் அதுதான் எதிர்பார்க்கறான்னு அப்படின்னு மக்களை சார்ந்து இவங்க சொல்ல அத இவங்க டேரக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்ல அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட பேட்டர்ன் இருக்கு பாத்தீங்களா ஹீரோயினை நடிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க ஹீரோயினை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ரிலே மாதிரி இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு பேசினதுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு லாஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது ஹீரோயின்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க பட் யாருமே ஒரு ரேஞ்சில டிராவல் ஆனாங்க பாத்தீங்களா இப்ப ஒரு மீனா எப்படி டிராவல் ஆனாங்க தேவியானா எப்படி டிராவல் ஆனாங்க ஆஹ் ஜோதிகா எப்படி டிராவல் ஆனாங்க சிம்ரன் எவ்வளவு டிராவல் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமனா சமத்தா அனுஷ்கா இவங்க மூணு பேரை தவிர அந்த சார்ட் ஃபர்தரா ஃபாலோ ஆகவே இல்லை அப்படியே நின்றுடுச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த ஹீரோயின்ஸும் வந்து டிராவல் ஆகல ஏன்னா ஓ நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்களா நீங்க இவ்வளவு காசு கூடையா ஓகே நீங்க நில்லுங்க நீங்க வாங்க நினைக்கிறாங்க நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நிவேதா தாமஸ் ஒருத்தங்க சரிங்களா வந்தா கமலுக்கு வராங்க ரஜினிக்கு வராங்க இவங்களுக்கு வராங்க ஆனா அவங்க வந்து கமர்ஷியலா ஒரு ஹீரோயின் இங்க வந்து முதல் படம் ஜெய்யோட ஒரு 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 படம் நடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படியே போனவங்க தான் அவங்க திருப்பி இங்க வந்து ஒரு ஹீரோயினா சஸ்டைன் பண்ணி ஒரு படம் நடிக்கிறதுன்றது டிமாண்டாவே இருந்தாலும் அவங்க வந்து பண்றது ப்ராக்டிகலா கஷ்டம் தெரிஞ்சதுனாலதான் அவங்க தெளிவுக்கே போயிட்டாங்க சொல்றோம் நிவேதா எனக்கு அவங்களை நல்லா தெரியும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் எல்லாம் நான் தான் ப்ரொமோஷன் பண்ணிருக்கேன் அப்பவே அவங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க இங்க வந்து குடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது
இயக்குறவங்க தான் இந்த படம் வந்து ஹீரோக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாமே ஹீரோயினுக்கு வந்து ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு என்ன சேலரி தானே உங்களுக்கு என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஆஹ் ஆக்சரிஸ் ஹெல்ப் தானே அவ்வளவுதான் அத்தோட உங்க ரோல் பிடிச்சு போச்சு மற்றபடி இதுதான் இங்க இனி உங்களை சார்ந்த படம் அதனாலதான் ஹீரோயின் சென்ட்ரிக்கான மூவிஸ்க்கு வணிக ரீதியா கூட ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் கிடையாது ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு அவ்வளவுதான் சூப்பர் ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் இப்போ லாஸ்ட் செக்மெண்ட் இதோட உங்களை நான் வந்து நன்றி ஹை அப்படின்னு சொல்லிருவேன் இந்த செக்மெண்ட் என்னன்னா நான் ஒரு மூணு போட்டோ காட்டுறேன் ஓகேவா நீங்க அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்றது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வேற எங்கேயும் சொல்லாத ஒரு பாயிண்டா இருக்கணும் இத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிருக்கோம் அதை அப்படியே வந்து மைண்ட்ல கிளிக் ஆனோடனே அதை இங்க சொல்ல கூடாது புதுசா ஒரு பாயிண்டை சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் யார் உங்களோட ஃபேவரட் ஆள் தான் வனிதா விஜயகுமார் ஓகே வனிதா வனிதாவை பத்தி ஆஹ் இது வரைக்கும் சொல்லாதது ஒண்ணு சொல்லணும்னா ஆஹ் வனிதா ஒரு பெரிய பயந்தாங்கோழி ஆக்சுவலா நான் நேர்ல சந்திச்சதுல சொல்றேன் ஆனா நடிக்கிறாங்க உலகத்துக்கே அவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமானவங்க அவங்க பயங்கர பயந்தாங்கோழி அவங்கள ஈஸியா பயமுத்திடலாம் அவங்களுக்கு ஈஸியா பயத்தை ஏற்படுத்திடலாம் ஆனா உலகம் தன்னை பயந்தாங்கோழி தெரிஞ்சிட கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க ஏற்பட் போட்டுக்கிட்ட ஒரு பெரிய மாஸ்க் தான் இந்த போல்டு இந்த நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான தாயி எந்த ஒரு டெசிஷனும் டேரிங்கா எடுப்பேன் திமரா பேசுறதுக்கும் போல்டா வாழ்றதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இது 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 இதோடைய பெரிய டிஃபரன்ஸ் எனக்கு ஓ நானும் யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்துட்டு நேரா பார்க்கும் போதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க நிறைய விஷயத்துக்கு பயந்தவங்க பட் இந்த மீடியா ப்ரொஜெக்ஷன்ல அந்த பிம்பத்தோடைய வாழ்றாங்க இது இதை நான் இங்கேயும் சொன்னதில்ல என்னோட பார்வையில கமல் சார் எப்படின்னா இந்த ஷோ நடத்துறதுக்கு இந்த ஷோல அவரு ஒண்ணு எடுத்து செய்யற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இஸ் அட்லி டேலண்டட் பர்சன் பட் In the show is spoiling his name. This is my name. In this show, I am going to be 70-60 years old. In this show, I am going to be a wife or a wife. I am going to be a wife. But at this point, I am going to be a wife for another generation of people. I am going to be a wife for another generation of people. I am going to be a strong fan follower. அத வந்து இப்போ இப்ப இப்ப ரஜினி கமல் எல்லாம் கிரிட்டிக் பேசுறது ஈஸி ஆக்கிட்டாங்க முன்னெல்லாம் அத பேசுறதுக்கே உள்ளுக்குள்ள என் தலைவனை பேசுறதா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு 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 மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் இப்ப உடையுது அதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகமா இந்த பிக் பாஸ் களத்துல வந்து அவரு வந்து விரயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கான அஹ் களம் ஆல்ரெடி மையம் ஏற்படுத்திருச்சு அவர் அதுக்குள்ள போக வேண்டிய அதை மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய மக்கள் கிட்டக்க நீங்க பேசுறத தாண்டி செய்விங் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு செயல் புயல் செயல் புயல் வீரன் பிக் பாஸ்ல இருக்கிறது சரியா வராது ஏன்னா என் ஆஃப் த டே இட்ஸ் அ ஷோ வி டோன்ட் வாண்ட் எ ஷோ வி வாண்ட் அ லைஃப் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் இது ஏன்னா நாங்க கமல் சார ரீல் ஹீரோவா பாத்துட்டோம் ரியல் ஹீரோவா பாக்க ஆசைப்படுறோம் வந்துருங்கன்றோம் ரொம்ப ரொம்ப வேலடான பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க டோட்டலி அக்ரி டு இட் அண்ட் லாஸ்ட் போட்டோ உங்களுடைய டிபி எல்லாருக்கும் எங்க வீட்டுல இப்ப வரைக்குமே சரி இப்பவும் சரி சரிங்களா இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டைம்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி டிப்ரெஷன் சம்ம ப்ரெஷர் உச்சகட்ட ப்ரெஷர் நமக்கு பிடிக்காதவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் அவமானப்படுத்துறது ப்ரெஷர் இது இதெல்லாம் ரொம்ப அழுத்தம் இருக்கும் போது ஆஹ் இனி இந்த இன்னைக்கு இந்த கயிறை கட்டிட்டு போ உனக்கு பிரச்சனை வராது நீ இன்னைக்கு இந்த வழியா போ உனக்கு பிரச்சனை வராது நீ அப்படி போ உனக்கு பிரச்சனை வராது நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம் கொய்யால ஒண்ணுமே ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிராவல் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து நீ திருச்செந்தூர் போயிட்டு வா திங்ஸ் வில் டேர்ன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு இது யாரு சொல்றா அத பொறுத்துதான் நம்ம அந்த வேலையே செய்வோம் ஆமா அவங்க கணக்கு நான் நூசி ஏதாவது சொல்லுவான்னு சொன்னேன் எனக்கு சொன்னவர் மேல இருந்த மரியாதையில நான் போயிட்டு வந்தேன் எவ்ரி திங் டேர்ன்ஸ் டிஃபரண்ட் அதுக்கப்புறம் 
அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எனக்கு முருகர் பேசினேஷனை தாண்டி முருகரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சார் அதாவது எதுக்கு பொதுவா முருகரை கும்பிடுறவங்களுடைய ஏன் தமிழ் கடவுள்னு கும்பிடுறாங்களா இல்ல ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் முருகர் மேல இருக்கிற என்னுடைய ஈர்ப்பு ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னன்னா என்ன ஒரு எதிர்வினைகள் எதிரிகள் எப்படிப்பட்ட அஹ் எதிர்கணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட நிக்கிற தைரியம் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது நம்ம அதை சமாளிக்கிறதுக்கு கூட எனக்கு பதில் வேணாம் கூட நில்லு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது அது என்னமோ எனக்கு பெருமாள் கிட்ட கேட்க முடியாதது முருகர் கிட்ட கேட்டு முருகர் என் பக்கத்துல வந்து நின்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு தைரியமும் அதை ஹேண்டில் பண்ற விதமும் வேற மாதிரி இருக்கு எனக்கு நீங்க அவர்கிட்ட போய் எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுங்க கூட கேட்க மாட்டேன் எனக்கு நீங்க கூட நிலைங்க இப்ப பாருங்க நான் ஒண்ணு பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அஹ் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கு ஏழு மலை ஏறினப்ப கிடைக்காதது ஒரு மலை ஏறினப்ப கிடைச்சதுதான் திருச்செந்தூர் உங்களுக்காக <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்றது <laughs> I, I do a lot of script writing. Dialects are very good. This is all that I have done and who has done it for me. I have done it for the scope. Now, I have done it for the comedy. I have done it for the comedy. I have done it for the YouTube page. 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 I have done it for the வச்சிருக்கீங்களையும் வச்சிருக்கீங்க உள்ளுக்குள்ள அது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு லைன் லைட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய படம் முருங்காய் சிப்ஸ் வந்து வர்ற வருஷம் நல்லபடியா ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னு ரேடியோ தூத் டீம் சார்பாகவும் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே சார் மேரி கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் எனக்கும் இந்த ஒரு ஒரு தருணத்துல உங்க கூட பேசுறதுக்கு ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா சரியா சொல்லணும்னா என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் நர்மத வேணி அவங்க பத்தி பேசும் போது எனக்கு அவங்களை தெரியுமே அதாவது ஆர்டிஸ்டா எனக்கு அவங்களை தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லும் போது தென் நான் அப்ப சொன்னேன் நான் ஆக்சுவலா வந்து இந்த வருஷம் நாங்க ஷூட்டுக்கு அங்க வர வேண்டியது நாங்க பட் நாட் பாஸ்டன் பட் வி ஹவ் சோசன் சம் அதர் சிட்டி படத்துக்கு சாங் ஷூட்டுக்காக அங்க வர வேண்டியது அப்ப நான் சொன்னேன் நான் வந்து ஆக்சுவலா இன்னொரு நடத்துறேன் அதுவும் மேபி இது விளம்பரத்துக்காக இல்ல விளம்பரமாவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னன்னா நான் வந்து ஒரு சபா நடத்துறேன் லிபரா ஹவுஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் நாட்டியத்துக்காக எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு பத்து ஷோ பண்ணுவோம் இந்த இயர் வந்து பண்ணலாம் நினைக்கிறதுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா கொரோனால எல்லா சபாவுமே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி ஷோஸ் கிடையாதுனாங்க சோ நெக்ஸ்ட் இயர் அகைன் வி ஆர் இது சம்பந்தமாவும் எனக்கு ஒர்க் ஷாப் சம்பந்தமா அங்க வரும்போது சரி உங்க வந்து பாக்கலாம் பாத்துட்டு எனக்கு <laughs> 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 இல்ல எனக்கு ஆக்சுவலா தெரிஞ்சுன்னா நானே ஆக்சுவலா உங்களை வந்து பாத்துட்டு எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யுவர் கைட் எனக்கு வந்து யூஎஸ்ல வந்து மல்டிபிள் இடத்துல இந்த கிளாசிக்கல் ஷோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு உங்களை நான் அதுலதான் சந்திப்பேன் நினைச்சேன் பட் இது ஒரு வித்தியாசமான தருணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு பிளஷர் இஸ் மைண்ட் அண்ட் சூன் இந்த கொரோனா எல்லாம் முடியட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷா நாங்க வேற ஒரு டிசிஸ் எடுத்து யூஎஸ் குள்ள வரோம் அண்ட் விஷிங் ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் நியூ இயர் நீங்க 
நீங்க உங்க ஃபேமிலி அண்ட் இதை பார்க்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களும் சந்தோஷமா இருங்க நமக்கு இருக்கிறது பிரச்சனை அது நாம மட்டும்தான் சந்திப்போம் சோ தொடர்ந்து பிரச்சனைகளையும் சந்திப்போம் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும்